ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിസൂസ് ഫുഡ് പാരഡൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് സോ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാം ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിയണം സോ ബീഫ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും സോ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിന് എല്ലാവരുടെയും എരിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം സോ പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു പാകത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എരി കുറവ് മതിയായിരിക്കും സോ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീഫ് പോലുള്ള ഇറച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദഹനത്തിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീഫിനകത്ത് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് നല്ല പോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫ് മൊത്തത്തിൽ ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലാസ് ഉപ്പും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും കുറച്ച് വെള്ളവും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ച് ഈ സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുക്കണം ഈ മസാലാസ് എല്ലാം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെക്കണം ബീഫിനകത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് കുക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മസാല പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം കാരണം എൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വന്നു വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തലേന്ന് തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബീഫിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലാസ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് സമയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാവും രാവിലെ എടുത്ത് ചെയ്താലും മതിയാവും രാവിലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങും സോ ഇതൊരു പരണ്ടിരിക്കുന്ന കറിയാണ് നമ്മൾ അവസാനം എന്തായാലും വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് സോ ബീഫ് വേവാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്കിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി മസാലാസ് എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മഞ്ഞ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇനി വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബീഫ് നല്ല കുറുകാനായിട്ട് ചാ നല്ല കുറുകി വരുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കുറുക്കലുള്ളൊരു നമുക്
ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ചലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം വേണ്ടി ചതച്ചതും ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും റോ സ്മെല്ല് മാറി നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന വരെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല പോലെ വഴറ്റി വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സവോള അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ കിലോ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സവോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കറിക്കൊന്ന് തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബീഫ് വരട്ടുന്നതിനായിട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുറുകി നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കറി കിട്ടും സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവോളക്കാളും കൂടുതൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ചുമന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സവോള തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമന്നുള്ളി ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി നന്നായി ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടാന്ന് സവോള നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സവോള മൂപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ബീഫിനകത്ത് ആവശ്യത്തിലധികം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാത്തത് സവോളയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സവോളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി നല്ലൊരു പൊരിയൽ പരുവത്തിലാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കറക്കി തരും സോ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കും ഈ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഏരി കുറവായിട്ട് തോന്നി സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കറി വേണ്ടത് എരിയായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണല്ലോ നമ്മുടെ കറി കഴിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ ടേസ്റ്റിനും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എനിക്കിവിടെ ഏരി കുറവാണ് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ബീഫിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു പെരണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ീഫ് ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വരട്ടി നമ്മൾ നല്ല ഒരു പെരട്ടി ഫോമിൽ എടുക്കണം പെരണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇതൊരു വാട്ടറി ഫോമിലുള്ള ഒരു കറിയല്ല നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി ബീഫ് പെരട്ടിയത് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി എടുക്കുന്നത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിനി കുറേ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളി ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മൊഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കറക്കി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സോയ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുരിയുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്ക